里怎么这么香？这些比我做的好吃，你别冷，这谁做的？妈，周月同学他偷吃。我问你话呢，这是谁做的？怎么回事儿实在不好意思啊，嗯，我不太了解情况。哦，没事。今天是我不好，我不应该在你不在的时候进你们家的，对不起。嗯，知道就好。我都跟你们说了，是我请秦墨叔叔来的。杨兰，你给我闭嘴！你懂什么？我都懂。行了，你们俩别吵了。对，严老，不要这样。今天的确是我不对。也不能怪你的妈妈，还有周阿姨。林妙梅，饿了啊？哦，你们饿了。行，那那你们赶紧吃饭吧。那大家好好吃，我就不打扰你们了，我先走了。既然来了，就留下一块吃吧。对啊，留下来一块吃吧。我去拿碗筷啊。好。谢谢。你会做西湖醋鱼啊？呃，是，我知道你喜欢吃。你怎么知道啊？严朗告诉我的。吃饭吗？吃这个。先吃饭啊，来，吃完饭再玩。哟，来，吃一块鱼。妈，这是秦墨叔叔专门为你做的，你为什么不吃啊？我马上吃啊、哦，你先吃。有没有专门为我做的菜啊？你不是喜欢吃虾仁吗？算你有良心。严朗，他特别懂事。他把自己喜欢吃的菜换成了两个你们喜欢吃的，听见没有？这些菜
，真的是你亲手做的？嗯，是啊。不是叫的外卖？没有。有问题吗？嗯，还行吧。好吃啊！只是，这是什么？只是好像醋味盖过了甜味儿，少了一点点酸酸甜甜的感觉。西湖醋鱼讲究的是酸酸甜甜的味道，你的醋味儿盖过了甜味儿。真的是你，我就知道真的是你，秦先生。你还是跟以前一样喜欢吃西湖醋鱼，而且你一尝就知道，我喜欢多放醋的那种味道。那你为什么一直不肯不肯认我？我们能不能不谈这个？严嵩，严嵩，我忘记全世界。我都不会忘记你，秦先生。你要这样的话，就请你离开。严嵩，我来，我来啊！你继续。李，严嵩跟杨朗在吗？你来干嘛？我来给严朗买礼物，这么多，啊，就是多，这谁招架得住啊？哇，那么多好玩的！哎，别动，严朗。人家的糖衣炮弹可比你厉害多了，什么意思？林巧买了一大堆玩具，就为了讨好严老。就光会做点饭，好像不太够。你这是要做什么呀？我就是想尽一个父亲的责任。拿走吧，我们不需要。严嵩，我就想要照顾好严朗，让严朗过上更好的生活。他现在过得挺好的。严朗现在还小，他理应该享受到我给他的生活环境。我是他的妈妈，我有权利选择我自己儿子的生活方式。那我这个作为父亲的，也有权给我的孩子提供更好的生活环境。你不是他的父亲。那谁是他的父亲？这个你不需要知道，我有权知道也。反正不是你，严嵩，我知道你现在很恨我、讨厌我，可是这些现在对于我来说都无所谓了。如果严朗是我的孩子，我一定会要回他，因为你给不了他的东西，我都可以给他。你可以走了吗？如果你再这么无理取闹的话，我就要报警了。你这么多年照顾严朗辛苦。你开个价吧。什么意思啊？你把我想成什么了？把严朗想成什么了？我告诉你，就算我再穷，我也不会卖我自己的儿子的。打扰一下啊，嫂嫂，我有话跟你说。这一会儿，这一会儿啊，干嘛呀？干什么呀？
深呼吸。哎呀，我冷静什么冷静？你觉得我现在能冷静吗？哎呀，怂怂，现在有两个男人争着帮你照顾阎王，哇塞，多好的事儿啊！哥，我早乐疯了。他是要跟我争着养阎王吗？他是要把阎王抢走，你没看出来啊？那秦墨呢？他要的可只是你啊。哎呀，二小姐，你看清楚了，一个是来路不明的失忆者，一个是马上要结婚的富二代，你觉得我应该高兴吗？如果你真觉得我应该高兴的话，那咱俩的友谊也该到头了。那你的爱情就要开始了。你在这里干什么？秦木叔叔是来给我们做饭的。燕郎，记不记得我跟你说过，你不能随便拿别人的东西的。别人的东西是不能乱拿，但这些东西是我给的。我不是什么别人，总比一个像你这样来路不明的人好吧？叶朗，我跟林叔叔还有事情要聊，要不你先回自己房间好不好？嗯。嗯。林医生，你确定严朗就是你的儿子？我确定啊。你能证明吗？我好像不需要给你什么证明吧。如果你证明不了严朗是你的儿子的话。那么严肃是有权让你离开这里的。你有什么资格跟我这么说？我可以给他们更好的条件，你可以吗？美好的生活不是物质堆积起来的。你除了钱以外，你还有什么？这好像是连物质条件都无法满足的人才会说出来的话吧。说完了吗，宋总？我们可以聊一聊吗？秦墨怎么会在你家？我没必要告诉你。好，那我们现在不说秦墨，我们说说严朗。我不想再跟你谈严朗的事情，他跟你没关系。你说没关系就没关系啊。好，我同意你去做亲子鉴定，让你彻底死心，行了吗？你能想通，我真的很高兴。